first one the lowest part of a structure which transmits the load to the soil is known as option a superstructure b plinth c foundation and d basement namukku ariya foundation aanu mannilekku load ne transmit cheyina edana foundation aanu പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്കും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗത്തിന് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നും താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്തിന് സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്നും പറയുന്നു ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ സബിനകത്ത് വിടുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ബേസ്മെന്റ് പ്ലിന്ത് അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷന് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ആർ സി സിയുടെ ഒരു ബെൽറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ബീം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോർമലി അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ബേസിക് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റെയർ ഓപ്ഷൻസ് എ സർക്കുലർ ബി സ്പൈറൽ സി ഹെലിക്കൽ സ്റ്റെയർ ആൻഡ് ഡി ബൈഫർകേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത സ്റ്റെയർ ഇതിൽ ഏതാന്നാണ് ചോദ്യം ബൈഫർകേറ്റിനാണ് ആൻസർ മറ്റേതെല്ലാം റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ പോകുന്ന സ്റ്റെയർ ആണ് സർക്കുലർ ആണെങ്കിലും സ്പൈ നമുക്ക് ഹെലിക്കൽ മാത്രമേ ഒരു സംശയം വരുത്തുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ബൈഫർകേറ്റിന്റെ പടം ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒരു ടീ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കെയറ് പോകുന്നവർ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കെയറ് പോകുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് കിട്ടും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടേപ്പേർഡ് സ്റ്റെപ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലയർ ബി വൈൻഡേഴ്സ് സി സ്കോട്ടിയ ആൻഡ് ഡി ഫ്ലൈറ്റ് വൈൻഡേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റെയറിന്റെ ഡയറക്ഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ടേപ്പേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ട് ആ ഇമേജ് കണ്ടില്ലേ ആ ക്രോസ് ലാൻഡിങ്ങിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക ആ അങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഫ്ലയർ എന്ന് ഫ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാംഗുലർ സ്റ്റെപ്പ് ഒരേപോലെ ഷേപ്പും സൈസിലും കൊടുക്കുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ സ്റ്റെപ്പുകളെയാണ് ഫ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലാൻഡിങ്സ് സ്കോട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഇമേജിൽ നോക്കുക ആ ത്രെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോസിങ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ആ ഒരു കൊടുക്കത്തില്ല ഒരു വളച്ച് അതാണ് നോസിങ് അതിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പോർഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്കോട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോൾഡിംഗ് പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ ദ നോസിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എം ട്വന്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഈസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബൌ എം ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡ് ഇതിൽ ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേഡുകളുണ്ട് അതല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഗ്രേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എം ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു അത് ഹെവിലി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിനും ബീംസിനൊക്കെ ബ്രിഡ്ജിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഈസ് ടു ത്രീ പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ട്വന്റി ഗ്രേഡ് ആണ് വാട്ടർ റീറ്റേണിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും പൈൽസിനും റീക സ്ട്രക്ചറിനും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആർ സി സി നമ്മുടെ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ട ലിൻഡൽ സ്ലാബ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ആർ സി സി ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള ജനറൽ ആർ സി സി വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് ആണ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഗ്രേഡ് മനസ്സിലായാലോ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കുറച്ച് ഗ്രേഡുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക എവിടെ നാം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റ് placed at start and end of a flight are called a balustrade b balusters c stringer d newel post adhaye idu flight nu parana namukku ariya series of step nu parayunnu aa oru step keerumbulum adinde avasanikkana samayathu nammal kodukkunna oru vertical post edana choikkunnu adinde peru newel post ennaanu option b aanu uttaram adhaye idu നമുക്ക് അറിയാം ഈ സ്റ്റെയറിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കും അതിന് പോസ്റ്റ് അതിന് എന്താ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റെയിൽ എന്ന് നോർമലി പറയും ബാലുസ്റ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഈ ബാലുസ്റ്റർ തന്നെ എൻഡ